நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்எனக்கு <laughs> <laughs> எனக்கு நீ வரையோ இல்லையோ உன் நோட் புக்கு இங்க வந்தா அப்படி இல்லைன்னா நீ இங்க இருக்க கூடாது வெளியில போ சார் அது வெளியில போடா ரவிக்குமார் உள்ளேனையா முத்து உள்ளேனையா குமார் உள்ளேனையா விவேக் உள்ளேனையா சபரி உள்ளேனையா மாரிமுத்து உள்ளேனையா இளங்குமரன் உள்ளேனையா தமிழ் செல்வன் சார் ஆப்சன் போடுறா ஆம்பள பசங்க பேர் எல்லாம் படிச்சாச்சா பொம்பளை பிள்ளைங்க பேர் எல்லாம் படி அன்பு கரிசி அற்புத மேரி அற்புத மேரி என்ன இன்னைக்கு வரலையா இந்த மாதிரி கழுதிகளால் தான் என் உயிரே போகுது இதுங்களுக்கெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு வர்றது கூட வலிக்குது தண்டம் தண்டம் என்ன ஆச்சா அவளுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா மரியாட ஒட்டி உருவாடுற பிரகஸ்பதிகள் யாராவது சொல்லுங்க யாருக்கும் தெரியலையா 
ஓடணும் <laughs> Ready, steady, go! தெரியுமா <laughs> 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 சார் அவங்களுக்கும் தெரியுதா சார் உங்களுக்கு தெரியலனா வேணுனா கண்ணாடிய மாட்டிக்கோங்க சார் தபார் ஒழுங்கு கட்ட தரமா இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கறத விட்டு முதல்ல வீட்டுக்கு போற வழிய பார் எச்எம் கிட்டயும் உன்னோட வீட்லயும் கம்ப்ளைன்ட் பண்ண வேண்டி வரும் சார் கிளாஸ் ரூம் குள்ள மட்டும் தான் நான் உங்க கண்ட்ரோல் வெளியில எல்லாம் நான் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சார் சார் பாத்து வீட்டுக்கு போங்க சார் கணபதி சார் 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 அற்புத மேரின்னு கூப்பிட்டு எனர்ஜிய வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சார் மரின்னு கூப்பிடுங்க சார் சம்மதெல்லாம் இல்ல உனக்கு அப்புறம் தெரியும் பசங்க பார்த்துட்டு சொன்னாங்க சார் மரி கிரவுண்ட்ல உட்காந்துட்டு சிகரெட் பிடிச்சதுன்னு இதெல்லாம் எங்க விளங்க போறது அவன் எக்கேட கிட்ட ஒழியட்டும் ஆ நீங்க எல்லாம் பாட புசத்து எடுங்கோ ச என்னங்க சார் ரொம்ப கோவமா இருக்கீங்க போல இருக்கு பின்ன என்னயா இந்த கழுதிகள் எல்லாம் கட்டி மேய்க்கிறதுக்குள்ள இருக்கிற கொஞ்ச நேஞ்சர உசுரும் போய்டும் போல இருக்கு மணிக்கு வாசங்க சார் அந்த அற்புத மேருக்கு டிசி கொடுத்து அனுப்பிச்சிருங்க சார் எந்த அற்புத மேரு சார் கோட் அடிச்சு கோட் அடிச்சு பதினெட்டு வயசு ஆயம் பத்தாம் கிளாஸ்லேயே உக்காண்டிருக்காளே அந்த அற்புத மேரி தான் என்ன காரணம் சார் காரணமா ஏன் நீங்க இந்த கிளாஸுக்கு தமிழ் பாடம் எடுக்க போறோம் இல்லையோ உங்களுக்கு காரணம் தெரியாதா நீங்க சொல்ற பொண்ணு யாருன்னு எனக்கு தெரியல சார் எப்படி தெரியும் அந்த அற்புத மேரு என்னடான்னா ஏதோ போனா போறதுன்னு நமக்காகத்தான் இந்த ஸ்கூலுக்கு வர மாதிரி என்ன வந்து இருக்கா ஒன்னு பண்ணுங்க அப்ப கிளாஸ் அட்டன்ஸ் சீரிஸ்ல எடுத்து பாருங்க போன ஆறு மாசத்துல வெறும் இருபது நாள் தான் இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கா ஏன் வரலன்னு வீட்டுக்கு லெட்டர் போட்டு என்ன காரணம்னு கேளுங்க சார் போட்டாச்சே லெட்டர் எழுதி போட்டாச்சே லெட்டர் எழுதி போட்டு போட்டு காசு நஷ்டமானதான் மிச்சம் அவ வீட்ல இருந்து ஒரு நாய் கூட எட்டி பார்க்கல மாணிக்க மாசங்க சார் இந்த கழுதிக்காக எல்லாம் ரொம்ப நேரம் யோசிக்காதீங்க நான் கூட சில சமயம் யோசிப்பேன் ஒரு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்டை கொடுத்துட்டு இந்த பொண்ணை சேர்த்துக்கலாமான்னு ஆனா இதெல்லாம் தேராத கேஸு இவ்வளவு பார்த்து மற்ற பசங்களாம் கெட்டு போயிடுவாளோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு 
ஒரு பொண்ணு நடந்து வரச்சேவே அவ உருப்பிடுவாளா உருப்பிட மாட்டாளா அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுவேன் இவெல்லாம் ரெண்டாவது ரகம் ஒழுக்கம்னா என்ன வேலைன்னு கேப்பா நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லா பசங்களும் யூனிஃபார்ம் போட்டு வராங்க ஆனா இதை போட்டு வர ட்ரெஸ் பாத்திருக்கேளா பாவாட அதுக்கு மேல ஆம்பளைகள்லாம் போட்டு வர மாதிரி ஒரு சட்டை அதுவும் டைட்டா ஸ்கூலுக்கு வர பசங்க பாடத்தை கவனிப்பாங்களா இல்ல எவ்வளவு கவனிப்பாங்களா இதுதான் சாரி விளக்கணும் அதனாலதான் இந்த பசங்கள்லாம் அவ பின்னால ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸும் சுத்தின் இருக்காங்க இதெல்லாம் எங்க காலத்தில் நடந்திருந்தா நடக்கிறதே வேற ஆ ஏ உடற்பயிற்சி நான் என்னமோ என் சொந்த பிரச்சனை பேசின்னு இருக்கிற மாதிரி ஆனு வாயப்புலந்துன்னு கேட்டுட்டு இருக்கீர் உமக்குத்தான தலைவலி நீர் தானே அவளுக்கு பீட்டி வாத்தி சொல்லுயா சார் சாமி சார் சொல்றது கரெக்ட் தான் என்னைய பார்த்து ஒரு நாள் ஒரு கேள்வி கேட்டா பாருங்க அதுல இருந்து அவ இருக்கிற திசை பக்கமா நான் தலை வச்சு படுக்கிறது இல்ல முட்டி மடங்காம தரையத்தோடு செய்ய இங்க பாரு இப்படியா செய்வாங்க இந்த கால் மடங்க கூடாது மடங்காம செய்ய கையிருங்க சார் என்ன சார் வைஃப் பிரெக்னெண்டா இருக்காங்களா இல்ல ஊர்ல இல்லையா சார் இந்த கேள்விய ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பிறந்த பொண்ணு கேக்குமா கேக்காது சரி இவ்வளவு இப்படி விட்டுறக்கூடாது இவ்வளவு கூப்பிட்டு ஒரு நல்வழிப்படுத்தணும் நினைச்சுட்டு ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு கூப்பிட்டு நான் பேசினேன் அன்னைக்கு எங்கிட்ட எவ்வளவு அவமரியாதை நடந்துட்டா தெரியுமாவ சார் சத்தியமா சொல்றேன் என்னோட முப்பது வருஷ சர்வீஸ்ல இப்படி ஒரு பொண்ணை நான் பார்த்ததே இல்லை எங்கிட்ட மட்டும் இல்ல இந்த ஸ்கூல்ல வேலை செய்யற எல்லா டீச்சர்ஸ்டையும் இவ இப்படிதான் பிஹேவ் பண்ற அதனாலதான் நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து அந்த பொண்ணுக்கு டிசி கொடுத்து அனுப்பணும்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம் இதை பாருங்க மாணிக்க வாசகம் சார் ஒரு ஏகச்சமா நீங்க ஒரு கழுத்தை போட்டேன்னா அந்த பொண்ணுக்கு டிசி கொடுத்துடலாம் என்ன சார் பேசுறீங்க அந்த பொண்ணு நல்ல வேலைன்னு சொல்றீங்க ஒழுக்கம் இல்லாதவன்னு சொல்றீங்க அவளுக்கு என்ன பிரச்சனை அதை எப்படி சரி பண்ணலாம்னு ஒரு ஆசிரியராக இருந்து யோசிக்காம ஸ்கூலில் விட்டு துரத்ததுலேயே இருக்கீங்களா சார் வாஸ்தவம் தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை திருத்த வேண்டியது ஆசிரியரோட கடமை தான் ஆனால் இப்படி விளங்காத ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பின்னால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா மற்ற நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவள் வீட்டுக்கு போயிட வேண்டி தான் இதை பாருங்க சார் தயவு செஞ்சு அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க சார் நான் யாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணல ஒரு ஆசிரியரோட கடமை என்னென்னு உங்களுக்கு புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணேன் இதே நிலைமையில் உங்கள் பொண்ணு இருந்தா அவளுக்கு எப்படி செய்வீங்களோ அந்த மாதிரி யோசிச்சு பண்ணுங்க மாணிக்க வாசகம் சார் யாரோட என் பொண்ணை கம்பேர் பண்றேள் இந்த மாதிரி என் பொண்ணு இருந்தா அவளை விட்டுட்டு நான் தேட மாட்டேன் இப்போ உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கிறது இந்த ஸ்கூலோட ஆசிரியரா மட்டும் இல்ல ஒரு பொறுப்பான அப்பாவும் தான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா என் பொண்ணு இதே ஸ்கூல்ல தான் படிக்கிறா அவ இங்க படிக்கிறதே ரொம்ப நாளா யாருக்கும் தெரியாது அந்த அளவுக்கு அவளை நான் அடக்கமா வளர்த்திருக்கேன் இந்த மாதிரி கழிசடைகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவ கெட்டு போட கூடாது பாருங்க அதனால தான் சொல்றேன் இவளுக்கு டிசி கொடுத்து அனுப்புங்க சார் கிளாஸுக்கு டைம் ஆச்சு கிளாஸை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஒரு பொறுப்பான தகப்பனா ஒரு பொண்ணை எப்படி வளர்க்கணும்னு ஒரு பத்து விஷயங்கள் சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் வேணா கையெழுத்து போடுறத பற்றி நான் யோசிக்கிறேன் ம் போயிட்டானா 
ஓம் பொண்ணா அவெல்லாம் ஸ்கூல் பக்கம் போய் பல நாள் ஆச்சு ஸ்கூல்ல இருந்து லெட்டர் மேல லெட்டர் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படியே குமிஞ்சி கிடக்குது வீட்ல போய் பாரு நல்ல குரட்ட விட்டு தூங்கிட்டு இருப்பா இப்ப போய் அவளை எழுப்பி டிஸ்டர்ப பண்ணிடாத அது என்னன்னு நான் கேட்டுக்கறேன் உன்ன அவ பொருளை எடுக்காதன்னு எத்தனை தடவை சொல்லிருக்க ஏ அவ சைக்கிள் எடுத்துட்டு வந்த இப்ப அவளுக்கு தெரிஞ்சா ஆடி தீத்துるவா நான் வாங்கி கொடுத்த சைக்கிள் நானே எடுக்க கூடாதா எடுக்கலாம் அதுக்காக அவ கிட்ட கேட்காம ஏ எடுத்துட்டு வந்த முதல்ல அந்த வீட்டு பக்கம் எதுக்கு போனே அவ தான் உன பார்த்தாலே ஆகாதங்கறால டேசி பழசல மறந்துறியா அது என்னோட வீடு அவளுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலியோ நாங்க போவேன் ஏ இப்ப தேவலாம பேசுற அவ பாட்டுக்கு அங்க நிம்மதியா இருக்கட்டுமே அந்த நிம்மதிய முதல்ல எனக்கு கொடுக்க சொல்லு நீ அவ கிட்ட இருந்து தள்ளியே இரு நிம்மதி தானா வரும் எப்படி ஏன் கிட்ட வாங்கன கடன கட்ட முடியாம ஊர் முழுக்க கடை வாங்கி வச்சிட்டு ஓடி போனானே என்னோட முன்னால் புருஷன் அவன மாதிரி இருக்கு சொல்றியா வாழ்க்கையில உருப்பட வேண்டாம் இன்னொனி அந்த மனுஷனாவே நினைச்சு அவள பாக்குறல எல்லாம் செய்யற என்ன விட ஒண்ணுமே செய்யாத அவன புடிக்குன்னு சொல்றப்போ மனுஷனா தான் கோவம் வரதா செய்யும் நீ ஏ இத அடிக்கடி சொல்லி மரியாதை கெடுத்துக்கற இப்படி சொல்லி காமிக்கணும்ங்கறது என்ன கிடையாது. ம் மறந்துறீங்களே? இல்லனா என்னைய அவமானப்படுத்துற மாதிரி நடந்துப்பீங்களா? அப்படி என்ன அவமானப்படுத்திட்டோம்? தெருவுக்கு நடுவுல போய் நின்னு பாரு. உன் பொண்ண பத்தி யாராவது ஒருத்தனாவது கேவலமா பேசிட்டு இருப்பான். அப்ப தெரியும். என் பொண்ண பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும். யாரும் என் பொண்ண பத்தி வந்து சொல்லத் தேவ இல்ல. இப்படி ஏன் கிட்ட நின்னு பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கு வீட்டு கடங்காம ஊர் முழுக்க கெட்ட பேர் வாங்கி திரியறாளே உன் பொண்ணு. அவகிட்ட சொல்லி புரிய வைக்கலாம்ல? உனக்கு கஷ்டமா இருந்தா ஊர்ல யாரைய பத்தி தப்பா பேசுறாங்கன்னு கண்டுக்காம போ. அவ சின்ன பொண்ணு. அவளுக்கு என்ன தெரியும்? ஓம் பொண்ணு என்ன என்ன வேற ஆளா பார்க்கலாம் ஆனா ஊர்ல உள்ளவன் ஓம் குடும்பம் என்னடா இப்படி அலைதுன்னு தான கேக்குறான் வெளியில எனக்கு தான தலகுனியா இருக்குது நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா யாரிட்ட கேப்பாங்க நீயும் அவள பொண்ணு மாதிரி நினைச்சு அக்கறையோட இருந்தா அவையே உன்னை விட்டு விலக போறா எல்லாம் மரியாதையா நடந்துக்குவா அவளா அப்புறம் ஏன் ஓம் கிட்டயே வர மாட்டங்கற உன்ன பார்த்தாலே பேய பாக்குற மாதிரி இல்ல பாக்குறா அவளோட பிரச்சனை அவ பொறப்புலயே உள்ளது அதை சரி பண்ண முடியாது குறைஞ்ச பட்சம் என்ன முறைக்காம என் மரியாதையை கெடுக்கிற மாதிரி நடந்துக்காம இருக்க சொல்லி கொடு மாணிக்க வாசகம் சார் கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருத்தா இப்ப பேசலாமா ம் சொல்லுங்க இத பாருங்க வயசுலயும் சரி சர்வீஸ்லயும் சரி நான் உங்களை விட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன் உங்களுக்காவது ரெண்டு மூணு வயசுல தான் பொண்ணு இருக்கா ஆனால் எனக்கு இன்னும் மூணு வருஷத்தில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவகிட்ட யாரையும் மரியாதை குறைவாக நடத்தக்கூடாது யாருக்கிட்டையும் திமராக நடந்துக்கூடாது படிப்புக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் டீசெண்டாக ட்ரெஸ் பண்ணணும் குறிப்பா பொண்ணா பிறந்தவ அடக்க ஒடுக்கமா வாய்க்கு வாய் பேசாதவளா ஊரே சாப விடுற அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நான் வளர்த்துருக்கேன் நீங்க எங்கிட்ட பொண்ணை வளர்க்கறத பத்தி பேசுறீங்கல்ல சார் நான் உங்களை அவமானப்படுத்துறதுக்காக பேசல அப்படி நான் கஷ்டப்படுத்திருந்தா என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் நம்ம கிளாஸ்ல நாற்பது பசங்க இருப்பாங்க சார் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க சார் அவங்க ஏதோ ஒரு திறமையோட தான் இருப்பாங்க அதை கண்டுபிடிச்சு அவங்கள சரியான வழியில் அனுப்புறது தான் நம்மளோட வேலை ஆனால் நாமளே தூக்கி அவங்களை வெளியே போட்டேன் அந்த பொண்ணோட நிலைமை என்ன சார் ஆகும் உங்களுக்கு என்னதான் சார் பிரச்சனை ஆ ஏ சார் ஸ்கூல் இருக்கிற எல்லா வாத்தியாருங்க ரூல்ஸு இது எல்லாத்தையும் ஏன் வேணாம் தூக்கி போட நினைக்கிறீங்க ஆ அதிகாரம் உங்கள் கையில் இருக்குன்னு காமிக்கிறதுக்காகவா இல்லை சார் அதிகாரம் ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையை கெடுத்துடக்கூடாதுதான் இந்நேரம் ஹெச்எம் இருந்திருந்தா அவர் என்ன செஞ்சிருப்பாரோ அதைத்தான் நானும் உங்களை செய்ய சொல்கிறேன் அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் வருத்தப்படுற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க இது அவர் கஷ்டப்பட்டு கட்டி காத்த ஸ்கூல் சார் அந்த கவலை உங்களுக்கு வேணாம் சார் நான் யாரும் வருத்தப்படுற அளவுக்குலாம் நடந்துக்கவே மாட்டேன் ஹலோ ஹலோ அப்பா சொல்லு சொல்லுமா போன் போட்டு ஹாஃப் அன் அவர் காக்க வச்சு தான் பேசுவியா நீ அப்பா உங்ககிட்ட என்ன விஷயம் சொல்லு முடிவேங்க
மாறி டைம் ஆயிடுச்சு இந்நேரம் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க எந்திரிமா சொன்னா கேளு மாறி டைம் ஆகுதுல்ல எந்திரி எந்திரிமா சொல்றல்ல டைம் ஆயிடுச்சுமா எந்திரிமா அந்த பாத்திரம் நிரம்பின உடனே நான் எந்திரிச்சிடுறேன் நீ ஒன்னும் சின்ன குழந்த இல்ல வயசுக்கு வந்த பொண்ணு இவ்வளவு நேரம் தூங்குறதே ரொம்ப தப்பு நடந்துக்கிறாங்க <laughs> 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 உனக்கு <laughs> 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 உன்ன பாக்குற மாதிரியே என்னையும் பாக்குறாங்க அது நீ அனுபவிச்சாதான் புரியும் மரி அவங்க யாரும் உங்க அப்பா கடன் வாங்கி வச்சுட்டு ஓடி போனப்ப வந்து நிக்கல தனி ஆளா ஏழு வயசு பொம்பளை பிள்ளைய வச்சுக்கிட்டு நானாதையா நின்ன அவமானதான் <laughs> 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 நினைச்சுக்கிறேன் <laughs> அவமானப்படுத்திக்கே அசிங்கமா இருக்கு நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் உங்ககிட்ட நம்பி பணம் கொடுத்தா எப்படிதான் பண்ணுவியா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு புரியலமா கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லுங்கமா நேத்து நீ நூறு ரூபாய் வாங்கிட்டு போனல்ல திருப்பி கொண்டு வந்து தரவே இல்ல அது மறந்துட்டமா அது எப்படி உன் காசு நான் மட்டும் மறக்காம கேட்டு வாங்கிக்கிற 
ஏன் காசு நம்ம கிட்ட நீ மறந்துடுவியா ஏமா நாலு வீட்ல துணி எடுக்க வரோம் ஆயின் பண்றோம் அதுல மறந்துருப்பமா கொண்டு வந்து தரமா இதே மாதிரி ஓன் காசே நீ மறந்திருந்தனா சரினு சொல்லிருக்கலாம் ஆமாமா உன் காசு கொண்டு போய் தான நான் கோட்ட கட்ட போறமா நீ ஏன் காசு குடு அந்த கோட்டைய நான் கட்டிக்கிறேன் சரியான ரோதனையா போச்சமா உன் கூட பொல்லாத காசம் பெரிய காசு அவனுக்கு என்ன பிரச்சனையோ மறந்துருப்பான் அவங்க கிட்ட போய் கோவமா பேசிட்டு இருக்க உங்களுக்கு புத்தகத்தையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸே விட்டா வேற என்ன தெரியும் அவ வேணும்னே பண்ணிட்டு இருக்கானே சொல்றேன் வேணும்னே யாராவது பண்ணுவாங்களமா மனுஷங்களை நம்பு ம் இது இன்னைக்கு நேத்து நடக்கிறது இல்ல எப்பல்லாம் சில்லற இல்லன்னு சொல்லி 100 ரூபாய் குடுக்குறனோ அன்னைக்கெல்லாம் கரெக்ட்டா மறந்துறோம் ஓ ஆ இப்ப புரிஞ்சதா மாசம் மாசம் 20 ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் குடும்பம் நடத்துற கஷ்டம் எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இதுக்குள்ள நீங்க வராதீங்க அப்புறம் எல்லாரும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரியே இருக்க மாட்டாங்க இவருக்கு என்ன சட்டை மட்டும் செலவு பண்ணி நீட்டா வைக்கலனா என்ன மட்டும் திட்ட தெரியும் எல்லாத்துக்கும் பாவம் பார்த்து வாழ்ந்ததுனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த நிலைமையில இருக்கோம் இது கூட புரிஞ்சுக்க முடியல ஒவ்வொருத்த சூழ்நிலை புரிஞ்சு அனுசரிச்சு பேசுறதுக்கு யாருக்குமே தெரியல சாமிநாதன் புடிச்ச புடியா இருக்க அந்த பொண்ணை ஸ்கூல்ல விட்டு துரத்தணும் கையெடுத்து போடுன்னு வழி தொந்தரவு பண்றாரு எல்லா வாத்தியார்களும் வேற அவர் சப்போர்ட்டா இருக்காங்க இந்த நேரத்துல எச்சம் வேற கிடையாது எல்லா விஷயங்களும் ஏன் தலைமையில வந்து நிக்குது என்ன பண்றது ஒண்ணுமே புரியல இதுல யோசிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு ஒரு பொண்ணோட நடவடிக்கை சரியில்லை ஒழுங்கா ஸ்கூலுக்கு வரலன்னு சொல்லிதானே அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அவளை ஸ்கூல்ல விட்டு தூக்க சொல்றாங்க என்னமோ ஸ்கூல்லயே நல்லா படிக்கிற பொண்ணை தூக்க சொல்ற மாதிரி தானே உட்காந்து யோசிக்கிறீங்க அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பிரச்சனை ஏன் யாருமே யோசிக்க மாட்டேங்கிறீங்க நான் போட்ட கையெழுத்து அவ தலையெழுத்தையே மாத்திரும் அவ தலையெழுத்த பத்தி யோசிக்கிறது இருக்கட்டும் உங்க தலையெழுத்து என்னன்னு முதல்ல பாருங்க சுத்தி வேலை பாக்குற எல்லாரையும் தப்பா இருக்கிற ஒரு பொண்ணுக்காக பகச்சிக்காதீங்க எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்களோ அத மட்டும் செஞ்சா போதும் அம்மா அயன்காரங்க காசு கொடுத்தாங்க சரி போ பாத்தீங்கல்ல எப்படி உடனே வந்துச்சுன்னு இதுதான் நீங்க வாழற உலகம் அத விட்டுட்டு அன்பு நேர்மனு பேசிட்டு இருந்தீங்க உங்களுக்கு மூளை குழம்பி போச்சுன்னு ஊர்ல இருந்து ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க ஊரோட ஒத்து வாழ கத்துக்கோங்க எல்லாரும் என் கூட ஏதோ பேசணும்னு சொன்னீங்கன்னா சொல்லுங்க அந்த பொண்ணுக்கு படிப்புல துளி கூட இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது சார் எப்படி எல்லாமோ கோட் அடிச்சு கோட் அடிச்சு நம்மளோட புண்ணியத்துல பத்தாவது வரைக்கும் வந்து சேர்ந்துட்டா அவளுக்கு எப்படியாவது புரிய வச்சு தேத்தி கொண்டு வந்துடலான்னு பார்த்தோம்னா கிளாஸுக்கே வர்றது இல்லை சார் அவ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாம வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண விட்டோம்னா நம்மளோட பெர்சன்டேஜ் தான் குறையும் தயவு செஞ்சு அவளுக்கு டிசியை கொடுத்து அனுப்பி விடுங்க சார் சார் ஸ்கூலோட பெர்சன்டேஜ் பத்தியோ அவ படிப்ப பத்தியோ எதுவும் பேசல அது எல்லாம் ரெண்டாவது முதல்ல பாட சொல்லி கொடுக்கற டீச்சருங்க கிட்ட மரியாதையும் பயமும் இருக்கணும் அவளுக்கு கொஞ்சம் கூட அதெல்லாம் இல்ல சார் இங்க யார் நம்மள கேட்க போறாங்கன்னு திமிராவே இருக்கா சரி அவங்க அப்பா அம்மா கிட்டயாவது பேசலான்னு கூட்டிட்டு வர சொன்னா முடியாதுன்னு என் முகத்துக்கு நேராவே திமிரா பதில் சொல்றா சார் ஸ்டூடெண்ட் நாம பாதுகாக்க வேண்டியது இல்ல சார் நம்மள நாம பாதுகாத்துட்டாலே போதும் சார் ஏன் இத நான் சொல்றேன்னு சொன்னா காலையில நியூஸ் பேப்பர் திறந்தாலே போதும் ஏழாவது படிக்கிற மாணவன் ஆசிரியரை கல்லால் அடித்து மண்டையை உடைச்சான்னு வருது அடுத்த பக்கத்தை போராட்டினா பத்தாவது படிக்கிற மாணவன் பாடம் சொல்லி கொடுக்கற ஆசிரியையே கத்தியால குத்தி கொலை பண்ணான்னு வருது இந்த நிலைமை நம்ம ஸ்கூலுக்கும் நமக்கு வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் சார் சொல்றேன் அற்புதம் ஏறி பண்ற சேட்டைய மற்றவங்க பார்த்து மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு தான் சார் சொல்றேன் அதுக்காக நாம உடனே நடவடிக்கை எடுத்தாகணும் சார் நாங்க பேச நினைச்சதெல்லாம் இதான் இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க 
ஆசிரியர்கள் தெய்வத்துக்கு சமமானவங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க ஒரு மாணவியை பற்றி சொல்கிற கருத்தை கேட்கும்போது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அற்புதம் மாரி படிக்காதவளா கெட்டவளாக இருக்கலாம் சரி ஆனால் அவள் ஏன் இப்படி இருக்கான்னு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒரு ஆசிரியரோட கடமை படிக்காத பசங்களை வீட்டுக்கு அமைச்சிட்டு படித்த எல்லா பசங்களும் பாஸ் ஆகிட்டாங்க நாங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துகிட்டோம் மார்க் தட்டிக்கிறதுல பெருமை இல்லை சார் அதுக்கு நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த ஸ்கூல் பசங்களுக்கு படிப்பையும் அறிவையும் கொடுக்க போராடணும் அதுக்காக தான் அரசாங்கம் நமக்கு சம்பளம் கொடுக்குது அதுக்காக அவங்க அடிக்கிறதையும் அவமரியாதையாக நடந்துக்கிறதையும் சகிச்சுட்டு போங்கன்னு நான் சொல்லலை அரவணைச்சி பாட்டாடுங்க சார் இந்த உலகத்தில் அன்பு மட்டும்தான் உண்மையானது இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டிய அவசியம் இந்த ஸ்கூலில் இருக்க மொத்த ஆசிரியர்களும் ஒரு சின்ன பொண்ணுக்கு எதிர்பார்க்கறது என்னாலேயே தாங்கிக்க முடியல இது இதோட விட்டுருங்க பள்ளிக்கூடனா பசங்களுக்கு பயம் வரக்கூடாது சார் சந்தோஷம் வரணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்துங்க சார் அந்த பொண்ணுக்கு டிசியை கொடுத்து அனுப்புங்கன்னு சொன்னால் என்னமோ எங்களெல்லாம் உட்கார வச்சுட்டு கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த படிப்பு விவரமெல்லாம் புரியாம தான் அரசாங்கம் எங்களை வேலைக்கு வச்சிருக்காங்களா சார் கொஞ்சம் பொறுமையாக பேசுங்க சார் இன்னும் என்ன சார் பொறுமையாக பேசணும் எங்கள் சீனியாரிட்டி மதிக்கிறீங்களா நாங்கள் இத்தனை பேர் சேர்ந்து வந்து சொல்கிறோமே அதை கேட்குறீங்களா அந்த உறுப்பிடாத கழுதிக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சார் நான் தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் மேலே உங்களுக்கு மட்டும்தான் அக்கறை இருக்கா எங்களுக்கெல்லாம் இல்லையா இன்னைக்கு இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் கலெக்டர் இருக்கிறது யார் தெரியுமா என்னோட ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் இப்படி பல பேர் பல பெரிய பதவிகளில் இருக்காங்க நாங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்காம தான் அவங்க இந்த பதவியில் தான் போய் உட்காந்துருக்காங்களா உங்கள் யாரையுமே நான் குறைச்சி மதிப்பிடல நம்மளால் மாணவர்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்குன்னு மட்டும்தான் எல்லாருமே சொல்லணும் சீரழிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது சார் நீங்கள் சொல்கிற கருத்தெல்லாம் எங்களால் ஏற்றுக்க முடியாது அந்த பொண்ணுக்கு நீங்கள் டிசி கொடுப்பீங்களா மாட்டீங்களா அதை சொல்லுங்க எனக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தை நான் தப்பாக பயன்படுத்த விரும்பலை சார் இப்போ என்னால் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது ஹெச்எம் வரட்டும் அவர்கிட்ட பேசி ஒரு முடிவு எடுப்போம் தெரியாம போக அடிச்சிருப்பா <laughs> <laughs> 
அதனால அவ இவனு சொல்ல கூடாது அவன் அக்கா அக்கான் கூப்பிடலனா நீ அடிப்ப அப்படி கூப்டா அவ அடிப்பா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல நாடி வாங்கணுமா எனக்கு அக்காவே வேணாம் அப்படி எல்லாம் சொல்ல கூடாதுடா சேவியர் அக்கா என்ன தப்பு பண்ணாலும் நீ தான் பொறுமையா இருக்கணும் நீ அப்ப பார்த்தா என்னைய தான் சமாதானப்படுத்துற அவ ஏ அடிக்கறானே கேட்க மாட்டிக்கிற நீ எனக்கு அம்மாவா இல்ல மரிக்க அம்மாவா நான் ரெண்டு பேருக்கும் தாண்டா அம்மா உன்ன அம்மானு சொன்னாலே தேட்றா அவளுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ற என்ன அழைக்கிற இந்த தடவை நான் அப்பா கிட்ட சொல்லியே தீருவேன் அப்பாக்கு தெரிஞ்சா அப்புறம் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும்டா சொல்லாதடா அப்ப நான் வலியோட அழுத்திட்டு இருந்தா உனக்கு பரவால என்ன என்னடா பண்ண சொல்ற எனக்கு எல்லாரும் வேணும்டா என்னால மரியா எதுவுமே பண்ண முடியாது அவ ஏற்கனவே நம்ம வீட்டை விட்டு விலகி இருக்கா இப்ப சொன்னா அவ நம்ம பக்கமே திரும்பி பார்க்க மாட்டா நீ என்ன சொன்னாலும் பரவால நான் இந்த அப்பா கிட்ட சொல்லாம விட மாட்டேன் வேணடா வேணடா அப்பா கிட்ட சொல்லாதப்பா அம்மா சொல்ற இல்ல சொன்னா கேளுடா அவனுக்கு <laughs> 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 வீண்தான் <laughs> சரி நான் கேக்குறேன் நீ தயவு செஞ்சு உள்ள போ உன் பிரச்சனை நான் இல்ல உன்னோட பொண்ணு அவளை சமாளிக்க பாரு என்ன ஒவ்வொரு வாரமும் பாவ மன்னிப்பு கேட்க வைக்காத இனிமே மாதிரி உன்ன அடிக்காம நான் பாத்துக்கிறேன்டா நீ ஒண்ணும் பண்ண தேவல அவள் என்ன பண்ணணும் எனக்கு தெரியும் நோட்புக் கொண்டு வராத பிரகஸ்பதிகள் யாராவது இருக்கீங்களா துறைக்கு எழுத கை வலிக்குதோ எழுதாம எதுக்கு வந்த வீட்டுல இருக்க வேண்டியதானே எங்க வீட்டுல சண்டை சார் பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கிறாள சார் எங்க அக்கா அற்புத மேரி அவ என்ன அடிச்சுட்டா சார் என்னை படிக்கவே விட மாட்டேங்கிறா சார் எப்ப பார்த்தாலும் தொல்லை பண்ணிட்டே இருக்கா சார் அதனால எங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் சண்டை சார் யாரு இந்த ஏழாவது எட்டாவது வகுப்புல அடிக்கடி கோட் அடிச்சு பதினெட்டு வயசுல பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கிறாள அந்த அற்புதம் ஏரியா ஸ்கூலுக்கே வர மாட்டாள அந்த பொண்ணு தானே ஆமா சார் உங்க அக்காவா ஆமா அவதா சார் வெரி குட் வெரி குட் ராஜா உன்னத்த எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் வா 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 தெரியும் <laughs> அது இல்லாம இத நீங்க திறந்து பார்த்தாதான் அவளுக்கு ஏன் நாங்க டிசி கொடுக்க சொல்றோம்ன்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் சார் அலங்கார பொருள் ஆரடைச்சேன் பிடிக்கிறதுக்கு சிகரெட்டு மிட்டாயி இப்படி பை நிறைய ஒரே குப்பை ஆனால் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஏ ஒரு புக்கு இதெல்லாம் எங்கேருந்து சார் விளங்க போகுது இங்கே பாருங்க சார் பேசாமல் நாங்கள் சொல்கிறத கேளுங்க அந்த பொண்ணுக்கு டிசியை கொடுத்து அனுப்பிடுங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது இந்த பையன் இங்கே வச்சுட்டு நீங்கள் உங்கள் வேலையை பாருங்கள்
இவ்வளவு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன் சார் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க சார் அப்ப இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க சார் இவன் என்ன சொல்றான்னு கேளுங்க டேய் ஏண்டா வீட்டு படம் செஞ்சுட்டு வரல இந்த பார் கிளாஸ் ரூம்ல எங்கிட்ட என்ன சொன்னியோ அதை அப்படியே இங்க சொல்லு எங்க வீட்டுல சண்டை சார் சரி நீ கிளாஸ் போ ஏஹெச்எம் சார் இது இப்ப வீட்லேந்து கிடைச்சிருக்கிற ஒரு அத்தாட்சி இதே மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டு இந்த ஸ்கூல் பூரா இருக்கு ஆனா யாரும் சொல்ல மாட்டா அதையெல்லாம் தோண்டி எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பொண்ணுக்கு டிசி கொடுக்கறத யாராலையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது இப்ப உங்களுக்கு என்ன சார் பிரச்சனை அந்த பொண்ணு மேலே ஏன் சார் உங்களுக்கு இவ்வளோ கோவம் அவ தப்பே பண்ணிருக்கட்டும் சார் நல்லது எடுத்து சொல்லி அவளை திருத்த வேண்டியது ஒரு ஆசிரியரோட கடமை அதை ஏன் சார் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க சார் அந்த பொண்ணை பத்தி தெரியாம குறை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நாளைக்கு உங்களையும் குறை சொல்லுவா நாம என்ன சொன்னாலும் அவர் கேட்க மாட்டாரியா இதெல்லாம் வயசு கோளாறு அவர் மட்டும் மரிய ரசிக்காம இருந்திருப்பாரு மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஆசை இருக்கியா அதை வெளியில காட்டிக்காம சமாளிச்சுட்டு இருக்காரு உடற்பயிற்சி இந்த உலகத்துல கஷ்டமான வயசு தெரியுமோ பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தஞ்சு வயசு அப்புறம் முப்பத்தஞ்சு வயசுல இருந்து நாற்பது வயசு கிடக்கிறதா ஐயா இந்த வயசுக்குள்ளதான் விதவிதமான உணர்வுகள்லாம் வந்து தொலைக்கும் அதுலதான் இப்ப சார் மாட்டிக்கிட்டு அப்படி திடறிட்டு இருக்காரு என்னோட முப்பது வருஷம் சர்வீஸ்ல இவர மாதிரி எத்தனை பேர பாத்திருப்பேன் எல்லா பயலும் இதுலதான் அழிஞ்சு தொலைக்கிறான் என்ன சார் இப்படி பேசிட்டீங்க என்னைய தப்பா பேசிட்டேன் உண்மைதானே <laughs> விஜய் <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> அதுக்குள்ள சிகரெட் எல்லாம் இருக்கு தப்பே இல்ல அந்த பொண்ணுக்கு டிசிய குடுத்து உடனே அனுப்பிடுங்க இல்லனா மத்த பிள்ளைங்களும் கெட்டு போயிடும் அதுக்கெல்லாம் முன்னால இந்த பேக தூக்கி குப்பையில போடுங்க இல்ல திலகா இந்த பேக் கொண்டு போய் அற்புதம் மீறிட்ட குடுத்துட்டு அவகிட்ட பேசிட்டு வரலாம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன புத்திகிதி ஏதாவது கெட்டு போயிடுச்சா இத தூக்கி போட்டு வேலைய பாருங்க அப்படி எல்லாம் தூக்கி போட முடியாது திலகா எனக்குன்னு ஒரு மனசாட்சி இருக்கு எல்லாரும் வெறுக்கிற அளவுக்கு அவ கெட்டவள இருக்க முடியாது எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணா தான் இருக்கும் நல்ல பொண்ணு நல்ல பொண்ணு பேக்ல தான் சிகரெட் வெச்சிருப்பாளா அந்த பேக்ல சிகரெட் இருந்தா அது எப்படி நீ அவளுதுன்னு சொல்லுவே அது எப்படி வேணா வந்திருக்கலாம் நான் சொல்றதையும் பேக்ல இருக்குதே வெச்சி நீ எந்த முடிவுக்கும் வராது அப்படியே அவ கெட்ட பொண்ணாவே இருந்தாலும் ஏன்னு என்ன காரணம் தெரியணும் காரணம் இல்லாம அவ இப்படி இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஐயோ உங்க கிட்ட பேசنا ஏ மூளை வெடிச்சிரும் நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க ஆளை விடுங்க 
Entrega. நீ எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் என்ன அற்புதம் ஏரியை பார்க்க நீயும் வரணும் உங்களையும் நான் போக வேணாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதுல என்ன வேற கூப்பிடுறீங்களா என்னால வர முடியாது எனக்குன்னு ஒரு மனசாட்சி இருக்கு அது இப்படிப்பட்ட பொண்ணெல்லாம் பார்க்க வேணாம்னு சொல்லுது திலக அவளுக்கு என்ன சூழ்நிலை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு ஆசிரியரா என்னோட கடமை அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை என்ன ஆகும் அவ எப்படிப்பட்டவன் முடிவு பண்ணிக்கலாம் நான் ஏன் வரணும்னு கேக்குறேன் அதானே நான் பார்க்க போறது வயசுக்கு வந்த ஒரு பொண்ணு சில விஷயங்கள் என்கிட்ட பேசுறதுக்கு அவ சிரமப்படலாம் நீ என்ன கொஞ்சம் ஃப்ரீயா பேசுவா நீயும் அவளை பத்தி புரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு உங்க குடும்பத்தை தவிர உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் பத்தி அக்கறை இருக்கு திலகா வரேன் வரலன்னு சொல்லாமையே போற உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்ல அப்புறம் வந்துதான் ஆகணும் குந்தவைய ரெடி பண்ணிட்டு கூட்டிட்டு வர வலிக்கும்ல <laughs> உள்ள கூப்பிட மாட்டியாமா வாங்க சார் உள்ள வாங்க வாங்க சார் உட்காருங்க சார் உட்காருங்க உடம்பு <laughs> 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 நான் 
நான் தாங்கா கொழாயை திறந்து சொற்ற மாதிரி வச்சிருக்கேன் தண்ணி சொற்ற சத்தம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சத்தம் நிறைய சத்தத்தை மறைச்சிரும் தனியா இருக்கும்போது எனக்கு அதான் கத்தோன மாதிரி சரி வீட்டுல பெரியவங்க எல்லாம் யாரும் இல்லையா ஐயோ சாரிக்கா நீங்க வீட்டுக்கு வந்ததும் என்ன சாப்பிடுறீங்கன்னு கேட்கவே இல்ல 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 அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் சும்மாதான் வீட்டுல வேற யாரும் இல்லையான்னு கேட்டேன் வீடு வீடுன்னு நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான்க்கா எனக்கு தெரியுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு லாட்ஜ் மாதிரிதான் தோணும் வீடுனா அப்பா அம்மா இருக்கணும் இல்லக்கா இங்க யாரும் கிடையாது அப்பா எனக்கு தெரியாமையே போயிட்டாரு போயிட்டாருனா செத்து போகல விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டாரு அம்மா எனக்கு தெரிஞ்சே போயிட்டாங்க என்ன இன்னும் சுத்தமா விட்டுருல அப்பப்போ நான் செத்து போகாம இருக்கிறேன் பார்த்துட்டு என் பக்கத்துல உட்காந்து நம்புற மாதிரி அழுவாங்க சாப்பிடறதெல்லாம் எங்கம்மா எங்க வேணாலும் சாப்பிடுவேன்கா நிறைய நாளு ஹோட்டல்ல தான் நானா எந்திரிச்சு சமைச்சு சாப்பிடுறதெல்லாம் நடக்காத கதை சில நேரம் அம்மா கூட சமைச்சு எடுத்துட்டு வருவாங்க ஆனா அதுக்கு ஹோட்டலே தேவையில்லான்னு தோணும் அம்மா செஞ்சதுன்னு உரிமையோட ரசிச்சு சாப்பிட முடியாது இல்ல அம்மாவும் எனக்குன்னு நினைச்சு சமைக்க மாட்டாங்க ஆமா சார் முன்னால இப்போ வேற ஒருத்தரோட வைஃப் வேற ஒருத்தனோட அம்மா நீ வெளியில் அடிச்சியம்மா அவன் பார்த்துட்டு இருந்தீங்களா சார் அவன் தான் என் அம்மாவோட புள்ள அவங்களும் ஏத்துக்கிட்டு சந்தோஷமா வாழ்றாங்க நானும் இங்க அப்படியே சாரி சார் எனக்கு எப்படி பேசணும்னு தெரியாது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்த உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லி உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டல அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லம்மா நானும் உங்ககிட்ட பேசணும் தான் வந்தேன் ஆட்சேபனை இல்லைனா உனக்கு விருப்பம் இருந்தா நீ எங்க கூட பீச்சுக்கு வரலாம் உனக்கும் இப்போ ஒரு மாறுதல் தேவையில்ல சார் நீங்க நிஜமாம சொல்றீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க ஏண்டாவில் கூட்டிட்டு போனேன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்க பரவாயில்லையா நீ அப்புறம் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது ஒரு நிமிஷம் சார் முகங்கள் வீட்டு வந்துடுறேன் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் இவ நிலம யாருக்கும் வரக்கூடாதுங்க ஒரு பொண்ணை பெத்துட்டு விட்டுட்டு போக எப்படி எங்க மனசு வந்துச்சு பாவங்க எப்படிதான் அந்த பொண்ணு தாங்கிட்டு இருக்காளோ யாருதான் இந்த பொண்ணை விட்டுட்டு போன அப்பா பாவம் இல்லையா பக்கத்துல இருந்து பாத்துக்க முடியாம தவிக்கிற அவங்க அம்மா பாவம் இல்லையா எல்லாருமே பாவம் தான் இதுல யாருமே கெட்டவங்க இல்ல எல்லாருமே வாழ்க்கைக்கு தேவையானது தேடி தோத்து போனவங்க இதுக்குள்ள அந்த பொண்ணு மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இது தெரியாம இவளுக்கு எதிராக எல்லாரும் கொடி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க என்ன மன்னிச்சுடுன்னு அற்புதம் நெருக்கிட்ட கேட்டு அவளை கஷ்டப்படுத்த நான் விரும்பல இவள நான் தப்பானவன் சொல்லியிருக்க கூடாதுங்க
பேசாத என்ன பத்தி தானே பேசிட்டு இருந்தீங்க ஆமா நீ சின்ன குழந்தையா பெரிய மனுஷியான்னு சந்தேகமா இருந்துச்சு அதான் பேசிட்டு இருந்தோம் எனக்கும் குழந்தையா இருக்க தான் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய தடவை நான் சின்ன பிள்ளையாவே இருந்திருக்கலாம்னு தோணும் நானும் அந்த மாதிரிதான் இருப்பேன் ஆனா என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க யாரும் என்ன குழந்தையாவே இருக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க சார் அற்புதம் சார் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன மரியனே கூப்பிடுங்களேன் உனக்காக தாமா இந்த சிரிப்புக்கு என்ன அர்த்தமா தெரியலையே சார் சார் சுண்டல் வாங்கி தெரியுங்களா சார் ரொம்ப பசியா இருக்கு மதியம் சமைக்கலான்னு இருந்தேன் ஆனா அலுப்பா இருந்துச்சு அதனால தூங்கிட்டேன் சார் வா நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் இன்னைக்கு நீ எங்க வீட்டுல இருந்தா சாப்பிடுற இல்லக்கா வேணா ஏன் சார் சொன்னா மட்டும்தான் கேப்பியா ஏங்க சொல்லுங்க அவ்வளவு சாப்பிட வர சொல்லுங்க வேணா சார் உம் இப்ப கிளம்பன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல அமிர்தாஸ்ட் <laughs> 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 அவரே மாதிரியே தான் கொந்த வையும் ஏய் பொறுமைய சாப்பிடு எனக்கும் அவசரம்லாம் இல்லக்கா பசி தெரியாம <laughs> ஆதரவா பேசுறதுக்கும் அன்பு காட்டுறதுக்கும் ஒரு குடும்பம் அதை புரிஞ்சு நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற இன்னொரு குழந்தைய பார்த்தா மட்டும்தான் அவ கொஞ்சம் மாற வாய்ப்பு இருக்கு நான் பாத்துக்கிறேங்க சரி இப்ப ஸ்கூல்ல இருக்கிற பிரச்சனையை எப்படி சரி பண்ண போறீங்க தெரியல ஆனா மறிக்கு எந்த கெட்டதும் நடக்க கூடாது எனக்கு <laughs> நீ அவளுக்கு வக்காலத்தை வாங்கிட்டு வராத இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு முடிவு தெரிஞ்சாகணும் அவ இனிமே சேபியர் பக்கமே தலை வச்சு போட கூடாது கோவப்படாத பொறுமையா பேசு இந்த நேரத்துல திட்டினா அவ இன்னும் வெறுப்பா நடந்துக்குவா உனக்கு நான் நல்லது பண்ண பாவத்துக்கு அவ பண்ற எல்லாத்தையும் நான் ஏத்துக்கு சொல்றேன் சேவியர் அடிச்சியா உன்கிட்டதான் கேக்குற சேவியர் அடிச்சியா 
ஆமா அடிச்சேன் இப்ப என்ன பண்ணோம் அவகிட்ட எதுக்கு நீ உன் கோவத்தை காட்டுற அவன் எதுக்கு ஏன் விஷயத்துல தலையிடுறா என்ன பத்தி எதுக்கு ஸ்கூல்ல கம்ப்ளைன்ட் பண்றா அவன் ஒண்ணு உன் விஷயத்துல குறுக்க வரல நீ தான் வந்து எல்லார உயிரை எடுத்துட்டு இருக்க நான் ஒண்ணு ஒன்னு வச்சு காப்பாத்தணும் அவசியம் இல்ல உன் அம்மாவுக்காக தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் இல்ல நான் உன் திமுருக்கு எங்க கொண்டு போய் தள்ளி விட்டு நிம்மதியா இருந்திருப்பேன் எங்க அம்மா அழகா இருக்கா அதுக்கு தானே இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஓடி போன உன் அப்பா மாதிரி நடு ரோட்ல விட்டு தானே பேசிருக்க மாட்டேன் நான் தான் எவ்வளவு திருநாளும் உன்ன குறை இல்லாம வச்சிருக்கல்ல அதுதான் அடிப்ப <laughs> 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 தலையிடும் <laughs> அதுக்கப்புறம் நான் எதுக்கு உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண போறேன் மாரி இப்படி எல்லாத்துக்கும் பதில் பேசிட்டு இருக்காத இனிமே ஜேவியர் அடிக்க மாட்டேன்னு மன்னிப்பு கேள்வி கேட்டா மனசு உறுத்துதோ நான் யார்ட்டையும் மன்னிப்பு கேட்க முடியாது உனக்கு பிடிக்கலனா காத முடிக்கோ மரீனா இப்படிதான் அத நீங்க மாத்த முயற்சி பண்ணாதீங்க புரிஞ்சுக்கோ <laughs> 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 உங்கள் விஜய் மணி ஆயிடுச்சு தலகா இதுக்கு மேல வருவான் நம்பிக்கை இல்ல நீ சாப்பிட்டு போய் படு இல்லங்க மரி கண்டிப்பா வரேன்னு சொன்னான் அவளுக்கு என்ன பிரச்சனையோ நாளைக்கு கேட்டுக்கலாம் நீ சாப்பிடு படக்கட்டு ஒரு பேச்சு கூட என்ன நடந்துச்சு 
பரவாயில்ல சார் நான் அக்கா கிட்டேயே சொல்லிக்கிறேன் நீங்களாவது பேசுவீங்களா என்ன நடந்துச்சுன்னு கூட கேட்க மாட்டீங்களா நான் எதுக்கடி உங்ககிட்ட கேட்கணும் உனக்கு நான் யாரு அப்போ உங்களுக்கும் என்னை பத்தி கவலை இல்ல நீ கவலைப்பட்டியா இங்க ஒரு பைத்தியக்காரி சமைச்சு வச்சிருப்பான்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு நேரம் உனக்காக நாங்க காத்துட்டு இருந்தோம் தெரியுமா நான் அதுக்காக வருத்தப்பட்டேன்னு சொன்னா நீங்க என்ன நம்பவா போறீங்க உங்களுக்கு நீங்க பொறிச்சு வச்ச மீன் கெட்டு போகணும் தான் வருத்தம் எனக்கு எவ்வளோ பசிக்குது தெரியுமா நைட்டெல்லாம் ரொம்ப வயிறு வலிச்சுது இப்போ வரைக்கும் நான் சாப்பிடல இப்படி சென்டிமெண்ட்லாம் பேசி என்ன சமாதானப்படுத்தலாம் நினைக்காது புரிஞ்சுதா நான் உங்ககிட்ட ஏமாற தயாரா இல்ல ஊரே என்ன எப்படி தப்பா பாக்குதோ அதே மாதிரிதான் நீங்களும் என்ன பாக்குறீங்க அதிகமா பேசுன பல்ல உடைச்சிருவேன் ஏய் பழைய சொரு மீன் குழம்பு வச்சிருக்க எடுத்து போட்டு சாப்பிடு நினைச்சு நீங்க பழைய சோறு கொடுக்கலாம் ஆனா நீங்க என்ன கொடுத்தாலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப சொல்லு உன் காரணத்தை வீட்டுல அம்மாவுக்கும் அவங்க புருஷனுக்கும் சண்டை நைட்டு முழுக்க கத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அவங்க கத்துக்கிட்டே இருந்தா உனக்கு என்னடி பிரச்சனை நீ பாட்டுக்கு கிளம்பி வர வேண்டியதானே சண்டையே என்னாலதான் நான் சேவியர் அடிச்சதுக்கு அந்த ஆள் சும்மா கத்துக்கிட்டே இருந்தான் நானும் பதிலுக்கு பேச விட்டேங்கா அவங்களுக்கு என்ன சுத்தமா பிடிக்கலக்கா எனக்கும் அப்படிதான் இது எப்ப முடியுனே தெரியல என்ன பண்றதுன்னு கூட புரியல எனக்குன்னு யாரு இருக்கா சில சமயம் யாருக்கும் தெரியாம எங்கேயாச்சும் போயிலான்னு தோணுதுக்கா பெரிய மனுஷி வாய முடிக்கிட்டு சாப்பிடு என்ன ரெண்டு பேரும் சமாதானம் ஆயாச்சா இப்போவாது நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசலாமா ஓ அக்காதான் பேசக்கூடாதுன்னு ஆர்டர் போட்டாங்களா ஆமா உன்ன அடிக்கணும்னு கூட எனக்கு தோணுச்சு போனா போகுதுன்னு சொல்லி உன்ன மன்னிச்சு விட்டுட்டேன் சார் அப்ப ஸ்கூல்ல மட்டும்தான் உங்க அதிகாரம் அப்படிதானே நான் ஒண்ணு கேட்டா நீ கோவப்பட மாட்டியே ரெண்டு கேட்டா கூட கோவப்பட மாட்டேன் கேளுங்க குந்தவை வெளியில போய் விளையாடுமா பாத்து ஓ அம்மாவோட புருஷன் கோவப்பட்டது நியாயம் தானே நீயே சேவியர் அடிச்ச அது ஏன்னு தெரியலக்கா அவனை பார்த்தாலே கோம் கோவமா வருதுக்கா அவனை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு யாரும் இல்லையான்னு தோணுதுக்கா அவையே என் அம்மா வயிற்றுல இருந்து பிறந்தான் நான் ஒரு பொண்ணு எங்க அம்மாக்கு இருக்கேன்னு தெரியும்ல அதுக்கு அவன் பண்ணுவான் அவனா மாதிரி இருக்கிற வீட்டுல பிறக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் இது விதி பிறந்தது வேணா தெரியாம இருக்கலாம் சார் ஆனா அவன் எனக்கு இருந்த பாதி சந்தோஷத்தை இல்லாம பண்ணிட்டான்னு நல்லா தெரியுது சார் அதுக்கு அவன் அடிச்சுட்டா அந்த பாதி சந்தோஷம் உனக்கு கிடைச்சிருமா எனக்கு இருக்கிற கோபம் குறையும் சார் உன் கோபம் யார் மேலம்மா உங்க அம்மா மேல தானே அவங்க அப்படி என்ன தப்பு பண்ணாங்க என்ன மறந்தது தப்பு இல்லையா சார் உன்னை மறந்துட்டாங்கன்னு எப்படி சொல்ற எந்த அம்மாவும் பெத்த பிள்ளைக்கு கெட்டது செய்யணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க ஒருவேளை உனக்கு அவங்க பாசம் புரியாம இருந்திருக்கா நீ நினைக்கிற அளவுக்கு அவங்க ஒண்ணும் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு அவங்க அவங்க வாழ்க்கையை காப்பாத்திக்கிட்டாங்க அது உனக்காகவும் சேர்த்து கூட இருக்கலாம் அது இப்போ உனக்கு புரியாதுமா உங்க அம்மா அந்த சேவியர் அவன் அப்பா ஓ அப்பா நீ எல்லாருமே பாவந்தான் யாருமே கெட்டவங்க இல்ல சரி நீ நினைக்கிற மாதிரி அவங்க தப்பே பண்ணிருக்கட்டுமே அவங்கள தண்டிக்க நீ யாரு உன் கடவுள் மன்னிக்கதான சொல்லி கொடுத்துருக்குது 
அதே மாதிரி மன்னிச்சுட்டு போ இல்லை மறந்துரு யார் மேலேயும் கோவப்படாத மாதிரி இப்படி நடந்துக்கணும்னு ரெக்வஸ்ட் இல்லை அட்வைஸும் இல்லை ஆர்டரும் இல்லை பாத்து <laughs> 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 பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆதரிச்சு <laughs> 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 அவர் என்ன மாணிக்க வாசகமா அது மட்டும் இல்ல இந்த பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கத்தில இருந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுன்னா போதும் இந்த மாதிரி மாணிக்க வாசகம் எல்லாருக்கும் மங்களம் பாடிடலாம் இது விஷயமா காலையில கோயிலுக்கு போய் அம்பாள்காதல விஷயத்த போட்டு வந்துட்டா பாருங்களேன் என்ன சார் சொல்றீங்க நீங்க அவர் என்ன தப்பு பண்ணாரு என்ன தப்பு பண்ணல நீங்க எல்லாம் தானே இருந்தீங்க நம்மள எல்லாம் எவ்வளவு அவமானப்படுத்தி இருக்கான் கொஞ்ச நாள் படிச்சுட்டு போற ஒரு பொண்ணுக்காக அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசி நம்மள எல்லாம் எவ்வளவு ஏத்து பேசிருக்கான் சொல்லுங்க ஆமா அதுக்கு படம் கத்து கொடுக்க வேணாம் அதுக்கு எச்சம் ஊத்துக்கணுமே அட உடற் பயிற்சி நீங்க வேற காலையில போய் ஹெச்எம் கிட்ட எல்லாத்தையும் சொன்ன உடனே அவர் எவ்வளவு டென்ஷன் ஆயிட்டார் தெரியுமா அவருக்கு இந்த மாணிக்க மாசங்க மேல இருந்த நம்பிக்கை போயிருச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள அவருக்கு ஒரு போனை போட்டு காய்ச்சி காய்ச்சின்னு காய்ச்சி எடுப்பாரு சார் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட வாழ்க்கையை நாம எப்படி சார் கெடுக்க முடியும் நாம என்ன சார் தப்பண்ணோம் அந்த பொண்ணு அவ வாழ்க்கையை அவளே கெடுத்துக்கிட்டா இனிமே அந்த மாதிரி விஷயத்துல நீங்க தலையிடாதீங்க சார் நானே ஸ்கூலுக்கு வந்து அந்த பொண்ணுக்கு டிசி கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுறேன் காரணம் என்ன சார் சுவாமிநாதனா என்ன எல்லா காரணமும் இருக்கு சார் நீங்க தேவையில்லாம இந்த விஷயத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு உங்க பொழைப்பையும் கெடுத்துக்காதீங்க எல்லா டீச்சர்ஸும் உங்க மேல ரொம்ப கோபமா இருக்காங்க இதை இப்படியே விட்டுருங்க உங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல டீச்சரை நான் இழக்க விரும்பல சார் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவு எடுக்க வேணாம் சார் முன்ன உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி இப்ப மாதிரி இல்லை சார் ரொம்ப மாறிட்டேன் 
ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து பார்க்கலாமே சார் நீங்க ஈஸியா சொல்லிடுவீங்க சார் ஆனா இந்த பிரச்சனைக்காக நான் எவ்வளவு போராட வேண்டியிருக்கு தெரியுமா அந்த சாமிநாதன் என்னன்னா இந்த பிரச்சனையை எல்லாரையும் பேசி பெரிய இஷ்யூ ஆக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துல ரிட்டையர்ட் ஆக போறேன் இந்த நேரத்துல இந்த புனால நான் கட்டப்பர் வாங்கிட்டு போறேன் தயவு செய்ய இந்த விஷயத்துல மட்டும் நீங்க தலையிடாதீங்க நான் பாத்துக்கிறேன் நல்லா இருக்கீங்க ஒண்ணுலம் திலகாங்க அக்கா கடைக்கு போய் இருக்காங்க நான் வேணா உங்களுக்கு காபி போட்டு தட்டுமா சார் வேண்டாம் திலக வரட்டும் எனக்கு அக்கா தான் சார் காபி போட கத்து கொடுத்தாங்க நீங்க பயப்பட தேவையில்ல இந்தாங்க சார் காபி குடிக்கலாம் சார் நல்லா இருக்கா சார் சார் உங்க கிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் பேசணும் சொல்லுமா ஊரே ஒழுக்கம் கட்டவ அடங்கா பிடாரின்னு சொல்ற என்ன வீட்டுக்குள்ள விட்டு சோறு போட்டு அன்பா பாத்துக்கிறீங்களே அது ஏன் சார் நான் உங்களுக்கு என்ன சார் பண்ண எல்லாரும் கெட்டவங்கன்னு சொன்ன பொண்ண ஏன் சார் தேடி வந்தீங்க இப்ப எனக்கு குற்ற உணர்ச்சியா இருக்கு சார் நான் எதுவுமே வேணும்னு பண்ணல சார் என் அம்மாவை பழி வாங்கறதுக்காக தான் நான் அப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டேன் சார் எனக்கு தெரியுமா அரைஞ்சிருக்கணும் அப்படி என்ன யாரும் கேட்க ஆள் இல்லாதனாலதான் அடக்காம இருந்துட்டேன் சார் அதே தப்ப நீங்களும் பண்ண பாக்குறீங்க அன்பு செலுத்துறவங்கிட்டதான் அது டிக்கெட் அதிகாரம் இருக்கு சார் என் மேல யாரும் இப்படி அன்பு செலுத்தினது இல்ல சார் முன்னாடி எல்லாம் தூங்குறப்போ பயமா இருக்கும் இப்போ சந்தோஷமா தூங்குறேன் சார் எனக்கும் வாழ்க்கையில ஏதாவது சாதிக்கணும்னு தோணுது சார் எல்லாரும் ஸ்கூலுக்கு போறப்ப எனக்கு ரொம்ப போறாமையா இருக்கு சார் நினைச்சு பெருமைப்படுற அளவுக்கு நடந்து பேசுறேன் நான் 
நடந்துக்க மாட்டேன்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்க நிறையா <laughs> 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 இந்த நேரத்தில் நீ படிக்க லாய்க்கலன்னு அனுப்புறது ரொம்ப தப்பு சார் சார் உங்களையே நம்பிட்டு இருந்த ஹெச்எம் நீங்கள் சொல்லியே கேட்காதப்ப நான் சொல்லியே கேட்க போகிறாரு நாம் எல்லாம் சேர்ந்து சொன்னால் ஹெச்எம் கண்டிப்பாக கேட்பார் சார் என்னோட சேர்ந்து மரிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சார் சார் நீங்கள் நான் சாமிநாதன் சார் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து பல வருஷமாக வேலை பார்க்க போகிறோம் இதில் எதுக்கு சார் பக இதோட விடுங்க சார் போங்க ப்ளீஸ் சார் தயவு செஞ்சு கேக்குறேன் சாமிநாயன் நீங்களை <laughs> அவர் ஒன்றும் தப்பு பண்ணல சார் ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையை காப்பாத்திருக்கார் சார் நியாயமா ஒரு நல்ல ஆசிரியரா அதை நாம தானே யோசிச்சிருக்கணும் ஆனா நாம செய்யல சாமிநாதன் நீங்க தானே அந்த பொண்ணு சரியில்லை டிசி கொடுக்கணும் பிரச்சனை பண்ணீங்க ஆமா சார் எல்லாரையும் நான் மன்னிச்சிருக்கேன் அப்போ என்னோட வேலை என்னன்னு எனக்கே தெரியல ஏன் முப்பது வருஷமா தெரியல இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு நல்ல ஆசிரியரா என்ன பண்ணணும்னு 
சுருக்கமா சொல்லணும்னா மாணிக்க வாசக மாதிரி இருக்கணும் நாம மாணவர்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கிறோம்னு மமதையிலே இருக்கிறோம் ஆனா அவங்க கிட்ட இருந்து நாம கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு அவங்கள புரிஞ்சுக்காமலே பாட நடத்திட்டு அவங்களே தப்பு சொல்றோம் ஏதாவது ஒரு இடத்துலயாவது நாம பாக்குற வேலைக்கு நேர்மையா வாழ்ந்தே ஆகணும் இத நான் ரொம்ப லேட்டா கத்துக்கிட்டேன் இல்ல மரி கத்து கொடுத்துட்டா நினைச்சு பார்த்தா அந்த பொண்ணு ஒண்ணு பெரிய தப்பு பண்ணிடல சார் தவறுதான் ஆனா அவளுக்கு இவ்வளவு பெரிய தண்டனை வேண்டாம் சார் உங்க எல்லார்கிட்டையும் அந்த பொண்ணு மரியாதை குறைவா நடந்துகிட்டதுக்கு அவசாரமா நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் சார் தண்டிச்சிடாதீங்க <laughs> 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 வெளியவே நிக்கிறாருமா பண்ணிட்டாங்க <laughs> <laughs> அவளை சரியா பாத்துக்காதது உங்க மேலயும் தப்பு இருக்குல்ல சார் என்ன என்ன கவனிச்ச அளவுக்கு திவ்யாவை கவனிச்சிருந்தா இந்த தப்பே நடந்திருக்காது சார் இப்ப பாருங்க உங்க பார்வையில அடங்காப்பிடாரியா ஊக்கம் கெட்டவளா தெரிஞ்ச நான் எல்லாம் பேசுறத கேக்குற இடத்துல நீங்க இருக்கீங்களே சார் சார் நாங்க தப்பு பண்ணும் நினைக்கல சார் எங்க வயசு எங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க சூழ்நிலை எங்களையும் மீறி தப்பு பண்ண வைக்குது உங்க காலத்துல நீங்க முப்பது வயசுல பாக்குறதெல்லாம் நாங்க பத்து வயசுல கடந்து வந்துடுறோம் எங்க வயசுல நீங்க இருந்தா மாதிரி எங்களையும் நடக்க சொல்லி கிளாஸ் எடுத்தா எங்களுக்கு எப்படி சார் புரியும் தயவு செஞ்சு எங்க வாழ்க்கைய புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லி கொடுங்க சார் சார் நான் மாத்திரையெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் இனி யாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரியாது நீங்களும் சத்தம் போடாம இருந்தா உங்க பொண்ணு வாழ்க்கையில நடந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரியாம போயிடும் கோவப்பட்டீங்கன்னா உங்க மானம் தான் போவோம் சார் இதை உங்ககிட்ட சொல்லாம பயத்துல உள்ளது கரைச்சா மாதிரி மறைச்சிருக்க முடியும் ஆனா இவதான் மனசாச்சு அது இதுன்னு சொல்லி புலம்பி உளறிட்டா அது பயத்துல உளறுனது இல்ல சார் எல்லாம் பாசத்துல சார்
எங்க மானத்தியோ என் புள்ள ஊசிரியும் காப்பாத்தி குடுத்துட்டம்மா நீ மட்டும் இல்லனா இவர் கோவத்துல என் பொண்ண வெட்டி கூறு போட்டுருப்பாருமா அம்மா சார் அப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டாருமா தப்பு யார் மேலன்னு தெரியாம வந்த கோவம் தான் அது இப்ப புரிஞ்சிட்டு இருப்பாரு மரி நான் உனக்கு என்னமா பண்ண நல்லது பண்ண நினைச்சது கூட இல்லையே அப்புறம் எப்படிமா என்ன பத்தி யோசிச்ச நானும் தான் சார் மாணிக்க வாசக சாருக்கு எதுவுமே பண்ணல அப்புறம் எதுக்கு அவரு எனக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைச்சாரு அப்படிதான் சார் இதுவும் எல்லாரும் நம்மள நல்லவங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா அது இல்ல சார் மாணிக்க வாசகம் சார் மாதிரி சில பேர் தான் இருக்காங்க நான் அவர மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அவ்வளவுதான் இது வரைக்கும் நடந்த எல்லாத்துக்கும் சார் என்ன சார் இது எத்தனையோ நாள் அவர் உன்னை திட்டிட்டு இருந்திருக்காருமா அவருக்காக நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேமா அம்மா என்னமா இதெல்லாம் இனி உனக்காக ஒரு குடும்பம் இருக்குமா நீ நல்லா இருப்பம்மா நான் வர மாதிரி